നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിശോധനാ മാർഗമായും ചികിത്സാ രീതിയായും പ്രയോഗത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലെ അമേരിക്കൻ ഓങ്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ വിഭാഗം കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ അൻവിൻ ജോസഫ് ആണുള്ളത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം സർ ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനല്ലാത്തവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ എന്താണെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രീസ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് രോഗനിർണയവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗചികിത്സയും നടത്തുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേസസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രോഗനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റേഡിയേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പേടിയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ തന്നെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സ വരെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ വളരെ സേഫായ ഒരു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ മാർഗമാണോ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ അതെ തീർച്ചയായും ആക്ച്വലി ചെറിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ സ്കാനുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒബിയസ്ലി റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഇപ്പം എക്സ്റേ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തികച്ചും സേഫാണ് കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഡോസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം രോഗകാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ അതും സെലക്റ്റീവായിട്ട് അതായത് രോഗകാരണമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ മാത്രം നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും മറ്റുള്ള നോർമൽ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും തീർച്ചയായും സേഫാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പരിശോധനാ മാർഗമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി സി ടി സ്കാൻ എക്സ്റേ എം ആർ ഐ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്കാനുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത് എത്തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിരിക്കുന്ന സ്കാനുകളാണ് എക്സ്റേ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്നിവ ഇവ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഒരു മുഴയാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആകാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകൾ ഈ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഫങ്ഷണൽ ഇമേജിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്കാനുകളൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇമേജിങ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഇമേജിങ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകൾ ഈ മറ്റുള്ള സ്കാനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടു കേട്ടോ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ആ സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വരാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ലൈനിലുണ്ട് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ചിത്ര മോഹനാണ് ചിത്ര സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ സാറേ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിത്ര പറയൂ സാറേ ഞാൻ എനിക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിഡിന്റെ ആന്റിബോഡി കൂടുതലുണ്ട് സാറേ അല്ലാതെ ഉള്ള ടി ഫോർട്ടി ത്രീ ടി സെച്ച് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ ആന്റിബോഡി കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു സ്കാൻ
ഇല്ല സാറേ തൈറോയിഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ആന്റിബോഡി കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് അതെ അത് ഞാൻ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് ഡോക്ടർ പക്ഷെ എന്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ യൂട്യൂബിനകത്തൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് കണ്ടോണ്ട് അതിനകത്ത് ആന്റിബോ ജി ജി ചെയ്യാതെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആന്റിബോഡിയുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതാ പക്ഷെ അത് ഇല്ലേ നോക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് കൂടുതലാ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ അടുത്തുണ്ട് സാറേ എനിക്കത് ഓക്കെ സോ ചിത്ര ഇത് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെന്തായാലും അതിന് തുടർന്നുള്ള എന്താ പറയണ്ട ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിനായിട്ടൊരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതാണ് ഉത്തമം ചിത്ര വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഫങ്ഷണൽ അവയവങ്ങളുടെ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള സ്കാനാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകൾ ആവശ്യമായി വരിക ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നീസ് വൃക്കകളുടെ ഫങ്ഷൻ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഡി എം എസ് എ ഡി ടി പി എ അതുപോലെ തന്നെ ഇ സി സ്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കാനുകളുണ്ട് ഇവ എന്താണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഓരോ കിഡ്നിയും എത്ര ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിഡ്നിയുടെ കിഡ്നി ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനാണ് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിൻ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ചില കുഴലുകൾ അതായത് യൂറീറ്റർ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുഴലുകളുണ്ട് ഇവയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറിൻ കെട്ടിക്കിടന്ന് കിഡ്നിയിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന സ്കാനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന സ്കാനുകളാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് സ്കാൻ തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇപ്പം തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് അപ്പം ഈ തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ഒന്ന് തൈറോയിഡ് തന്നെ ഫങ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നൊന്ന് നമ്മുടെ തൈറോയിഡിൽ ചില ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡിൽ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഹോർമോൺ ബ്ലഡിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തൈറോയിഡ് സിൻഡിഗ്രാഫി തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ബോൺ സ്കാൻ ഹോൾ ബോഡി ബോൺ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കാനാണ് ഇത് ബോൺ ടേൺ ഓവർ അതായത് ബോണിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് മെറ്റബോളിക് ബോൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ബോണിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാനുകളാണ് ബോൺ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ ഗാമ സ്കാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്കാനുകളാണ് അടുത്ത വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റ് സി ടി പോസിറ്റ്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വിശദമായിട്ട് വരാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വനജ കുമാരി ഉണ്ട് മാം സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് ടി എസ് എച്ച് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് അത് അറിയാന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന തൈറോക്സിന് ട്വന്റി ഫൈവ് എം ജി ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടി എസ് എച്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിപ്പോ അത് കഴിക്കണോ വേണ്ട എന്നാ എനിക്ക് അത് അറിയണം അതിനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എത്ര നാളായിട്ട
അപ്പൊ എന്റെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരോച്ചിൻ ഗുളിക ഇപ്പൊ കഴിക്കണോ എന്നാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് മാസമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ പറയുക അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടി എഫ് ടി തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുക അപ്പം തൈറോയിഡ് ലെവൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ നോർമലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കി അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഗുളിക നിർത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് മാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ഹൈദരലി കൂടി ഉണ്ട് സർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ <laughs> 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 ഇവിടെ കപ്പള്ളി പോയി കണ്ടായി അവന് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൽ അപ്പൊ അത് കിഡ്നി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആകുമ്പോ അത് വാപ്പാസ് വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അതിന് എന്തല്ല ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനില്ല കഴിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കിഡ്നിയുടെ വീക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം സോ ഇപ്പം ഹൈദരാലി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സോ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിഡ്നി വീക്കം വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർ വിളിച്ചതിന് നന്ദി കായംകുളത്തു നിന്ന് രമ്യ കൂടിയുണ്ട് രമ്യ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാനേ രണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിനോൺ ടാബ്ലറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈ ആ അതെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം എടുക്കുന്ന ഡോസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ ഇപ്പം രമ്യ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ട് കാണിച്ച് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ആറു മാസം കൂടെ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പം നേരത്തെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് ടു ആയി പിന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആയത് അപ്പം പറഞ്ഞു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഡോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല രമ്യ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ അതായത് ചൂട് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറ ആ ഡോക്ടർ തന്ന ഡോസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴും കുറവാണ് ടി എസ് എച്ച് വീണ്ടും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് 
രമ്യ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് പെറ്റ് സ്കാനിനെ കുറിച്ചാണ് പെറ്റ് സ്കാൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആ സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടി വിശദമാക്കാം ഓക്കെ പെറ്റ് സി ടി പെറ്റ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്കാനാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പെറ്റ് സി ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് സി ടി എം ആർ ഐ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ പെറ്റ് സി ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ട്യൂമർ അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ട്യൂമറുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് അതായത് ഒരു ഒരു തടിപ്പ് പോലെ അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ അതായത് വയബിലിറ്റി നോക്കണം സോ അത് നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പെറ്റ് സി ടി സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ക്യാൻസറിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പെറ്റ് സി ടി സ്കാനിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിങ് അതായത് ആ ക്യാൻസർ ആ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെറ്റ് സി ടി സ്കാൻ ഹോൾ ബോഡി പെറ്റ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിനെ സ്റ്റേജിങ് എന്ന് പറയും കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിങ്ങിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി പെറ്റ് സി ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ചുരുങ്ങി വരുവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കാം പക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ള ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഓൾറെഡി നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ മുമ്പേ ഏർലിയായി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയും പെറ്റ് സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ായിട്ട് <laughs> രണ്ട് മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന കാണിച്ച് അവർ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഒരു യൂട്രസിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഫർദർ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എം ആർ ഐ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ക്രിയാറ്റിന് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി റിക്കവറി സർജറിയുടെ അനസ്റ്റേഷ്യ ആയാലും റിക്കവറി ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്കാനിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യം ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനിൽ ഈ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ഡീറേഞ്ചഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പെറ്റ് സി ടി സ്കാനിൽ നമുക്ക് ഈ എഫ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ റീനൽ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പേഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ക്രിയാറ്റിനിൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഫ് ഡി ജി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പെറ്റ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ തന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഈ പെറ്റ് സ്കാനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറെ സെന്ററുകളിൽ പെറ്റ് സി ടി അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഒരു ഓരോ സെന്ററിലും കുറച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മുതൽ ഒരു ട്വൻറ്റി
അറിയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എല്ലാ കാലിന്റെ എല്ലാ പാദങ്ങളിലും കൈമുട്ടിലും കയ്യിന്റെ പാദങ്ങളിലും ഒക്കെ വേദന അതിന്റെ അടയാളം എന്താണ് സാറേ തൈറോഡിന്റെ ഓക്കെ അതായത് ജോയിന്റുകളിൽ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം വാദത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള വാദം വാദത്തിൻ്റെ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോയി ചെയ്യാലോ അതിൻ്റെ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇപ്പം ഒരു ഓർത്തോപീഡീഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റുമറ്റോളജിസ്റ്റിനെയോ കാണിച്ച് അത് ഫർദറായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പം സന്ധിവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം സോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുക <laughs> 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 തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുള്ള നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് മുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ട ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളത്തിന് കമ്പ്രഷൻ വരുന്നത് കാരണം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാതൊരുവിധ ലോകലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടും തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ മുഴയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അത് എഫ് എൻ എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് വഴി അതിൽ നിന്നും ചില കോശങ്ങൾ കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു ആ കോശങ്ങളിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ടും എഫ് എൻ എ സിയും വഴി ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നൊടിയുൾ അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നൊടിയുള്ളാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സർജറി വഴി റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു അതൊരു സർജനാണ് ചെയ്യുക അപ്പം സർജൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി എക്സാമിനേഷനിൽ പരിശോധിക്കും ഈ തൈറോയിഡ് ക്യാ ക്യാൻസർ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ലിംഫനോഡിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി എക്സാമിനേഷനിൽ പരിശോധിക്കും ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ്റെ റോഡ് റോൾ വരുന്നത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിനിൽ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റേഡിയോ ഐഡിൻ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റേഡിയോ ഐഡിൻ തെറപ്പി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് ഈ സർജറി മൂലം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ അംശമോ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് റേഡിയോ ഐഡിൻ തെറപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേറെ ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ക്യാൻസർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ ഒരു ഓപ്പ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ മൂന്നാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സ്കാനിന് വേണ്ടിയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വിശദമായി തുടരാവുന്നതാണ് വളരെയധികം നന്ദി വളരെ വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പ്രോഗ്